Hello everyone. Data communication and Aske lecture. I'm Fazda Rabbi, Free CC Learning Channel of Mokhane Kishwai Kishan and Shagatom. Aske Amra, Data Communication and Juno J Shakur Component Group of Provision, that means elements of data communication, Shigoni Alasan of Kutazi. So, for the first time, you're on the channel, you can see all the channels that are subscribed to the channel. You can see all the channels that are subscribed to the channel. You can see all the channels that are subscribed to the channel. So, we have a data communication, and we have a data communication component. That means, effectively, data communication. What do you think about the data? We have a data communication. So, what is the data? What is the data? What is the data? कोनो ना कोनो मैसेज बा इनफॉरमेशन जेटा की ना एक टा इंटेलिजेंट डिवाइस थे के उन्नो एक टा इंटेलिजेंट डिवाइस है ये पूछ रहे हैं ओके तो एक है ना एक एग्जांपल ही शब्द हमने देखते हैं बच्ची एक एक टा रॉकेट आकर ने मौतों जब तो सेंडर ओके तो ये सेंडर टा की कुछ है तार मैसेज तार तो एक है फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन इधर बोलते हैं हम रा जेट डाटा कम्युनिकेशन में शंकर जी दी दिए था कि जे ए जे डाटा बाउ बात तो जेट डाटा माध्यम में हम रा कम्युनिकेशन करो एक डिवाइस से कार्य के डिवाइस है शेखर की होता है हमें इनफॉरमेशन फ्लो होते हमें एक जगह थी कि आगे जगह इनफॉरमेशन की होता है तो एक ही क्यों बता नहीं करने आसान है देखी अवश्य एक सेंडर लग गए आमदे एक रिसीवर लग गए आमदे मैसेज लग गए जे मैसेज के बोल बोल से हम पर जाता एवं ट्रांसमिशन मीडिया में लग गए ओके तो एक जगह जी के आरंभ जगह जी आमदे डेटा टा पोस्ट हो गए तो ये पोस्ट होने जो ना मध्यवर्ती जी रास्ता बाम आरो एक तो गुरुत्व कुनो कंपोनेंट शेख आमर लिखी नहीं शेख आप उसे प्रोटोकॉल ओके प्रोटोकॉल जी तो कितना सेंडर साइटर था एक बे ये वो हमारे रिसीवर साइटर था एक बे जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल में सेट ऑफ रूल्स तो इतनी हम लोग आलोचना कर चुके तो फर्स्ट हम लोग आलोचना कर कर चुके हैं जी ओके तो सपोज आमर सेंडर की कोण लो बाज जेकन थे कि कोनो एक टा डेटा बाक कोनो एक टा तो थर उत्पत्ति सपोज आमे कोनो एक टा ऑडियो फाइल ओके बाक एक टा टेक्स्ट फाइल जेकोनो फाइल के बाक वीडियो फाइल ये गुलो किच्छ नहीं आमी चाहे आमर उन्नो एक टा जायगा तो ट्रांसफर करते बाक उन्नो कारों कच्छ पोस्� शेटा हमारे एक टा ऑडियो फाइल होते पड़े, आमदर एक टा वीडियो फाइल होते पड़े, शेटा कुछ है मैसेज बावर बोलते हैं डेटा। ताहुले ये मैसेज टाइप किन्तु मूलों तो आमदर ये पूरा ट्रांसमिशन मीडियम पार्क में कुछ है जब में रिसीवर का सिंगल पोस्ट हो गए, रिसीवर वो इससे मैसेज टाइप आते हैं, ओके ओके तो सेंडर होते हैं कि सब उस मैसेज टा आमी सेंड कर लाम रिसीव कर लाम और कोन एक जन फ्रेंड तामन आमी एवं आमर फ्रेंड इरा क्योंकि कि सेंडर वा रिसीव करने से विवेचित हो गए ना आम्रा जी डिवाइस टेबल वहाँ कर गो लाइक आम्रा मधे लैपटॉप बाव मधे डेस्कटॉप वर्कस्टेशन आमदे मोबाइल फोन तो लैपटॉप, देन डेस्कटॉप, आह वर्कस्टेशन, ये बारे में बोलते पड़े आर्की की होते पड़े, सपोज स्मार्टफोन, ओके, स्मार्टफोन, एक लोग की, एक लोग कुछ हमारे सेंडर, तो एक ही भाग उससे पड़ चुकी है जिसे तो आमी जा कर से पूछ है दीबो, शेव की, सेम टू सेम कोरोना कोरोना एक डिवाइस नहीं है, बो रिसीवर की हमें रिसीवर का कौन सा बोलूँ सेम ओके वो इस अपन डिवाइस गुलोई सेम एस प्रीवियस प्रीवियस से हम जा देखते हैं पहला शेड ओके ताहले बोलो बोलते हैं हम उधर सेंडर एवं रिसीवर शॉप पर के बोसा शेष एक बार हमने देखी हम उधर जो ट्रांसमिशन मीडिया ओके 
তো এইখানে এই বিষয়টা বলতে হয় আলাদাভাবে আমি এই মিডিয়ামকে নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে আমি বলবো যে এই মিডিয়ামটা কেমন হতে পারে সাপোজ আমি তার দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে যেমন আমরা কোন ল্যান্ড নেটওয়ার্কে দেখি তো সেটার জন্য কি হতে পারে বলতে পারি যে আমরা একটা মিডিয়াম দিয়ে কানেক্টেড যেটা কিনা কমপ্লিটলি গাইডেড ওকে তো গাইড যদি করে থাকি তাহলে সেটাকে বলবো গাইডেড আর যদি আমরা কোনো কিছুতে গাইড না করে থাকি দ্যাট মিন্স বাতাস দিয়ে পৌঁছে দিলাম যেটাকে আমরা বলছি রেডিও ওয়েভ বা মাইক্রোওয়েভ আকারে যদি ডেটাটাকে পৌঁছে দিই বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেটা হবে হচ্ছে আনগাইডেড আমরা তাকে গাইড করছি না ওকে সো আমরা যদি বলি মিডিয়াম কত ধরনের হতে পারে মিডিয়াম হতে পারে গাইডেড এবং আন গাইডেড হতে পারে ওকে সো আবার এইভাবে বলতে পারে যে যেটা কিনা গাইড করা হয়ে থাকে সেটা সাধারণত কেন সেটা সাধারণত ওয়ার্ড বা হচ্ছে তার যুক্ত হয়ে থাকে আর যেটা আনগাইডেড সেটা কিনা আমরা বলে থাকি ওয়ারলেস ওকে সো এই দুই ধরনের মিডিয়াম আমরা সাধারণত দেখে থাকি সো গাইডেড এর মধ্যে কি কি দেখা যায় সাধারণত এখানে সাধারণত আনশেল্ড টুইস্টেড পেয়ার কেবল দ্যাট ইজ আনশেল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল যেটা কিনা শেল দেওয়া থাকে সাধারণত আমরা ক্যাট সিক্স কেবল যেটা বলে থাকি বা এরপরে হচ্ছে আমি যদি বলি আমাদের ফাইবার অপটিক কেবল যেগুলো হচ্ছে আমরা কেবল ব্যবহার করছি সেগুলো আর যেটা কিনা আমাদের ওয়ারলেস তার বিহীন সেটা কেমন হতে পারে সেটা আমাদের রেডিও ওয়েভ হতে পারে আমাদের মাইক্রোওয়েভ হতে পারে যেগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের যে স্পেকট্রাম যেটা আছে বর্ণালি সেখানে আমরা অলরেডি জানি যে বিভিন্ন ধরনের ওয়েভ এর লেন্থ অনুসারে সেটাকে সাজানো তো তার মধ্যে হচ্ছে আমরা যে রেঞ্জ গুলো হচ্ছে কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করে থাকি সেই রেডিও ওয়েভ বা মাইক্রোওয়েভ এর যে রেঞ্জ সেখান থেকে কিছু অংশ আমরা আমাদের এই ওয়ারলেস মিডিয়ামে ব্যবহার করতে পারি ওকে সো মিডিয়ামের বিষয়টা আমরা জানলাম আর আরেকটা বিষয় জড়িত সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোটোকল ওকে সো প্রোটোকল ওকে তো প্রোটোকল বলতেই বুঝি আমরা প্রোটোকলের সেট অফ রুলস ওকে সেট অফ রুলস এক কি দরকার আমাদের যে কিছু নিয়ম কারণ দুইটা ডিভাইস কি জানতে হবে ওকে তো একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন ধর যেমন আমরা যদি বলে থাকি আমাদের একজন গ্রহণ করবে একজন সেটা কি করবে পাঠাবে সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি দুইটা ডিভাইস এ কি এস এম টিপি দ্যাট ইস সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল এই ধরনের প্রোটোকল দুই ডিভাইস কি করতে হবে দুইটাই থাকতে হবে ওকে দ্যাট মিন্স এই ধরনের প্রোটোকল গুলো দুইটা ডিভাইস যেন এই ধরনের প্রোটোকল নিয়ে কাজ করে সেই বিষয়টা ইনসিওর করতে হবে এটা জাস্ট আমি একটা কথা বলছি এরকম রুলস আরো বিভিন্ন ধরনের যত ট্রান্সমিশনের জন্য ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য যত ধরনের ক্যাটাগরি আছে যত ধরনের সার্ভিসেস আছে সেইগুলোর জন্য কি করতে হবে প্রোটোকলকে ইনসিওর করতে হবে যে দুইটা সেম ধরনের প্রোটোকল নিয়ে কাজ করে রাউটিং এর কাজ করে ফ্লো কন্ট্রোল
error control এবং আমরা order of transmission okay মোটামুটি এই বিষয়গুলো যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা একটু একটু করে এখান থেকে বলি যে এই যে প্রোটোকল কথাগুলো বলছিলাম সেই প্রোটোকলগুলো আসলে প্রত্যেকটার কিছু না কিছু কাজ আছে তার মধ্যে অবশ্যই প্রোটোকলগুলো আলাদা আলাদা নাম কিন্তু তারপর তাদের বেসিক কিছু বিষয় কোন না কোন প্রোটোকল সেটাকে এনসিওর করে যেমন আমি যদি বলে থাকি সেন্ডার এবং রিসিভার দুই জায়গাতে যে প্রোটোকলগুলো থাকে কমিউনিকেশনের জন্য সেই ক্ষেত্রে ডেটা সিকোয়েন্সিং ওকে তো ডেটা সিকোয়েন্সিং বিষয়টা কি सपोज আমার কোনো একটা বড় ডেটা পাঠাতে যাচ্ছি सपोज আমার ফ্রেন্ড কে আমি একটা মুভি সেন্ড করতে যাচ্ছি তো এই যে মুভিটা অবশ্যই একটা বড় ফাইল তো অবশ্যই সেই ফাইলকে কি করা লাগতে পারে একবারে কিন্তু পুরো ডেটাটা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমি সেটাকে কিন্তু ভেঙে কয়েকটা পোরশনে ভাগ করতে পারি তো এই ভাগ করে যখন আমি সেন্ড করব সেন্ড করার সময় সেখানে কিন্তু সিকোয়েন্সের একটা বিষয় থাকে যে টোটাল পাঁচ ভাগে ভাগ করলাম সো প্রথম পোরশন থেকে 1 2 3 4 5 ওকে সো डेफिनेटলি এই যে সিকোয়েন্স করে যখন এই পুরো ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে পাঠালাম डेफिनेटলি যখন এটা রিসিভ করবে সেটার জন্য কি প্রয়োজন এই সিকোয়েন্সিং মেকানিজমটা অবশ্যই এই প্রোটোকল এই সিকোয়েন্সিং এর বিষয়ে দেখবে ডেটা রাউটিং ওকে তো রাউটিং এর ব্যাপারটা কি অবশ্যই ডেটাকে যখন আমি এই পুরো ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে পাঠিয়ে দিব সেখানে কি থাকতে পারে এর মধ্যে অবশ্যই নেটওয়ার্ক তৈরি হতে পারে ওকে সো অনেকগুলো নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে সে পাস হতে পারে তো কোন রুটটা বা কোন রাস্তাটা সবচেয়ে ইফেক্টিভ सपोज আমি এখান থেকে যদি বলি যে যে কোন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভ করব একাধিক রাস্তা থাকতে পারে ওকে তো এর মধ্যে সবচেয়ে ইফেক্টিভ এবং সবচেয়ে শর্টেস্ট পাথ কিন্তু এইখানটাতে ডিফাইন করার জন্য ডেটা রাউটিং এর যে বিষয় সেটা আমাদের প্রোটোকল কাজ করতে পারে এরপর যদি বলি ফ্লো কন্ট্রোল ওকে সো ফ্লো কন্ট্রোলের বিষয়টা হচ্ছে যে सपोज আমার একটা রিসিভার সে একটু স্লো কাজ করে তার ডিভাইসটা একটু দুর্বল আর আমার যে সেন্ডার সে একটু ফাস্ট কাজ করে তার ডিভাইসটাও কম্পারেটিভলি একটু বেশি স্ট্রং তাহলে অবশ্যই স্ট্রং এবং উইক সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে সামঞ্জস্য করার জন্য কিন্তু এখানে অবশ্যই ডেটার ফ্লো অবশ্যই কন্ট্রোল করার প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু প্রোটোকল কিন্তু নিশ্চিত করে কারণ অবশ্যই একটু আস্তে আস্তে যদি কোন কেউ কথা বলে তাহলে অবশ্যই যে ব্যক্তি অনেক দ্রুত কথা রিসিভ করতে পারে সে যেন আস্তে আস্তে কথাগুলো শুনে ব্যাপারটা এরকমই আর কি যে ফ্লো যেন কন্ট্রোল করা যায় এরপরে হচ্ছে ইরোর কন্ট্রোল অনেক সময় ডেটা কি হতে পারে আমরা যখন ট্রান্সফার করলাম করার সময় সেখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইরোরের ইস্যু থাকতে পারে যে কোনো একটা ডেটা বা কোনো একটা কিছু সেখানে মিসিং হচ্ছে তাহলে মিসিং যদি হয়ে থাকে অবশ্যই সেটার ইনফরমেশন দিতে হবে যদি কোনো জায়গাতে ইরোর থাকে সেটা কিছু রিকভার করার সুযোগ থাকে সেই বিষয়গুলো অভারঅল একটা ইরোর কন্ট্রোল মেকানিজমের মধ্যে পড়ে এবং অর্ডার অফ ট্রান্সমিশন ওকে অবশ্যই আমরা ইনসিওর করব যে যখন ডেটা ট্রান্সফার হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই কমিউনিকেশনটা হয় অবশ্যই প্রপার অর্ডারে আসতে হবে যে একে ছিল তাকে একেই আসতে হবে যে কিনা দুয়ে ছিল তাকে দুয়ের পজিশনে এসে পৌঁছাতে হবে ওকে যদি কোন অবস্থাতে এদের এদের অর্ডারটা আটপিচ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ট্রান্সমিশন ফেল হবে ওকে তো মোটামুটি এখানে আমাদের যে পাঁচটা কম্পোনেন্টের কথা আমরা বলছিলাম যে একটা মেসেজ যেটা কিনা সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে গিয়ে পৌঁছায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট দেন পরবর্তীতে সেন্ডার এবং রিসিভার এই দুইটা ডিভাইস অবশ্যই সেম টু সেম কিন্তু যে সেন্ড করবে সে সেন্ডার এই যে রিসিভ করবে সে রিসিভার এবং আমাদের এখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ডিভাইসে আমাদের কিছু প্রোটোকল থেকে থাকে এবং দুই ডিভাইস যে জায়গার মধ্যবর্তী জায়গা সেখানে একটা মিডিয়াম থেকে থাকে সেই মিডিয়াম কেমন হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে মোটামুটি এই হচ্ছে ব্লকটা এই হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট গুলো পাবে এইখানটাতে আরো একটা বিষয় অনেক জায়গাতে আলোচনা করা হয়ে থাকে রিসিভিং সাইডে সাইডে সেখানে কিন্তু আমাদের সেন্ডার এবং রিসিভারের পাশাপাশি আমাদের এখানে ইনপুট ট্রান্সডিউসার থাকে এবং যে রিসিভ করে সেখানে হচ্ছে আউটপুট ট্রান্সডিউসার বলা হয়ে থাকে ওকে যদি ট্রান্সডিউসার থেকেও থাকে সেটা অবশ্যই রিসিভারের একটা অংশ এবং যেটা কিনা আমাদের আউটপুট ট্রান্সডিউসার আউটপুট ট্রান্সডিউসারটা হচ্ছে রিসিভারের অংশ আর হচ্ছে ইনপুট ট্রান্সডিউসারটা হচ্ছে আমাদের সেন্ডার পোর্শনের অংশ তো যাই হোক মোটামুটি এই লেকচারে আমরা আমাদের ডেটা কমিউনিকেশনের যে মূল কম্পোনেন্টগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি নেক্সট লেকচারে আমরা বিভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত